So, tetest natin ngayon yung ginawa ko natin. Uh, Arduino-based power measuring system. So, may measure natin yung power nito, tsaka ng oven. So, ito ay resistive load. So, dapat yung unity niya, ay yung power factor niya nasa unity. And then, ito. So, meron siyang transformer. Bago, may step up transformer siya sa loob. Tapos, yun yung mag-step ng 230 sa 2000 volts. Yun yung kailangan ng galman. Ano yung tawag dun? Galvanometer. Magnetron. Magnetron. Magnetron dun sa loob na magpapaganan. Yun yung magbubuga ng ng uh, microwave na magpapainit ng food. So, yung transformer dito, uh, dapat malaki yung inductance niya. So, makaka-apekto na yun. So, dapat yung power factor na ito, below 90. So, yan. So, ito. Ito yung serial monitor. So, ito yung magpa-plot. Well, hindi yan gagana hanggat wala siyang load. So, nakakabit na silang lahat. Testing natin ito. So, itong kettle ay power factor niya unity. Tapos ang current RMS niya 5.23, 5.42. 5.18, 5.23, 5.something. power factor niya nasa unity. So, ganito nangyayari dyan. I-measure niya yung current rise. Ay, pakita ko pala muna sa inyo yung power. So, ang gagawa niyang power, una yung volt ampere. So, yung current lang na RMS times 233 na voltage natin sa bahay. Yun na yung DA niya. So, dahil unity power factor, yun na rin yung true power niya. So, dahil unity siya, wala siyang reactive power. So, itong mark current na to. Ito yung time na, ito yung pagkuha ng time nung pag-angat ng current. Tapos yung mark voltage din. So, yung current rise, nasa ganyang microsecond. Tapos yung voltage rise, ganyan. So, ang difference nila ay 18 microsecond. So, sobrang liit lang. Kaya, halos unity power factor. And then, ito naman. So, ayun. Na-record na. So, laging power factor. Kung ang taas pala ng dulo, ano? 0.98. So, error lang yun. So, ang, ray, ang madalas na lumalabas, 0.7, 0.6, 0.5, Point six, point seven, so lagging. Tapos ang RMS current niya ay four point six. Ang volt ampere niya ay one thousand seventy two. Then yung true power na nakakonsume niya at no load ay seven hundred thirty one. Then seven hundred eighty four var. So yung current rise niya ay yun yung microsecond. Tapos yung rise difference nila ay 2218 microsecond. So, uh, sa, sa 60 hertz na gamit natin, um, ang, ang 90 degrees phase shift ay may dapat 4.167 milliseconds. Dahil ito ay 2.218 milliseconds hindi siya naka 90 degrees phase shift. Tsaka yung power factor angle niya ay 4.7 lang. Hindi 90 degrees. Kaya natin baka may makuha 90 degrees. Kasi dahil na rin yun sa mga series resistance niya. Tsaka yung pag hum niya. Tsaka yung light siguro ng oven. Kaya Nagka, hindi siya perfect 90 degrees. Siguro pag tran yung buong transformer lang sinaksak mo doon ka makakakuha ng 90 degrees phase shift. And dahil ang error, ang noise suppression nito ay nasa 0.3 milliampere. 0.3 milliampere. 0.3 ampere. 
Ah, hindi na nakayang i-detect yung mga mahihinang transformer na nasa 0.3 ampere pababa yung pag-consume. So, dapat malalaking load, katulad ng washing machine. Hindi niya na kaya yung mga electronics. So, yun lang.